ఈ వీడియోలోని టాపిక్ ఏంటంటే స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్యారిటీ ఆపరేటర్ ప్యారిటీ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటంటే స్పేషియల్ రిఫ్లెక్షన్ అబౌట్ ది ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఏ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అనమాట అంటే ఏంటంటే ఒక ఒక పాయింట్ ఆర్ అనే పాయింట్ని మూల బిందువు గుండా సున్నా 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 గుండా మైనస్ ఆర్ అనేటువంటి పాయింట్ తీసుకెళ్ళేటువంటి ఆపరేషన్ని స్పెషల్ రిఫ్లెక్షన్ అంటాం అనమాట లేకపోతే ప్యారిటీ ఆపరేషన్ అంటాం అనమాట దీన్ని క్యాపిటల్ పీతో సూచిస్తాం అనమాట ఇది ఒక ఆపరేటర్ కాబట్టి పైన ఒక హ్యాట్ని కూడా రాస్తాం అనమాట సో అంటే అండి ఇది కనుక ఒక స్టేట్ ఫంక్షన్ సై ఆఫ్ ఆర్ పైన యాక్ట్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్ ఏ న్యూ స్టేట్ ఫంక్షన్ విచ్ ఈజ్ సై బట్ ఎట్ మైనస్ ఆర్ అనమాట ఒకవేళ పి ఆపరేటర్ మళ్ళీ కనుక యాక్ట్ అవుతుంది అంటే పై ఈక్వేషన్ పైన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లోపల పి ఇంటూ పి అనేటువంటి పి స్క్వేర్ అవుతుంది కాబట్టి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లోపల పి యాక్టింగ్ ఆన్ మైనస్ ఆర్ విల్ టేక్ ఇట్ టు పి యాక్టింగ్ ఆన్ సై అట్ మైనస్ ఆర్ విల్ టేక్ ఇట్ టు సై అట్ ఆర్ కాబట్టి మనకు పి స్క్వేర్ సై ఆఫ్ ఆర్ యాక్టింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సై ఆఫ్ ఆర్గా వస్తుంది అనమాట అంటే ఇంకా ఈ రైట్ మోస్ట్ టర్మ్ లోపల ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్ కూడా రాయచ్చు కాబట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే పి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ అని చెప్పేసి రాయచ్చు అనమాట ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్ ఇంకోటి ఏంటంటే పిని కూడాను పి డాట్ పి అని రాయచ్చు కాబట్టి పి ఇన్ టు పి అని రాయచ్చు కాబట్టి అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ కాబట్టి ఇన్వర్స్ ప్రకారంగా పి ఇన్ టు పి ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ కావాలి కాబట్టి పి ఇన్వర్స్ రేట్ దాన్ని మనం పిగా రాయచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ప్యారిటీ ఆపరేటర్ అనేటువంటిది పెర్మిషన్ ఆపరేటర్ అదే ఎట్లా అంటారంటే ఈ యొక్క స్కేలర్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే పి ఫైవ్ విత్ సై అండ్ దెన్ సై విత్ పి సై ఇవి కనుక క్యాలిక్యులేట్ చేస్తానంటే ఆ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి అనమాట అందుకోసం అని చెప్పేసి మనం పి డాగ్ నుంచి కూడా పి అని రాయచ్చు ఐగన్ వ్యాల్యూ ఈక్వేషన్ ఫర్ దిస్ ప్యారిటీ ఆపరేటర్ మనం ఏ ఏ విధంగా రాయచ్చు అంటే పి యాక్టింగ్ అండ్ సై ఆఫ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఐగన్ వ్యాల్యూ ఏ ఇంటూ సై ఆఫ్ ఆర్ అని రాయచ్చు అనమాట ఇక్కడ స్టేట్ ఏం మారదు అనమాట ఐగన్ ఫంక్షన్ కాబట్టి అదే ఉంటుంది అనమాట ఇంకోసారి కనుక ప్యారిటీ ఆపరేటర్ దానిపైన ఆపరేట్ చేస్తుందంటే పి స్క్వేర్ అనేటువంటిది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో వస్తుంది సై ఆఫ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏ ఇంటూ పి సై ఆఫ్ ఆర్ అని వస్తుంది ఆ పి సై ఆఫ్ ఆర్ అనేటువంటిది మళ్ళీ ఏ ఫై ఆఫ్ ఆర్ అవుతుంది కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ ఫై ఆఫ్ ఆర్ అని రాయచ్చు సో ఇంకోటి ఏంటంటే పి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ కాబట్టి మనం ఐ యాక్టింగ్ అని సై ఆఫ్ ఆర్ విల్ గివ్ వన్ ఇంటూ సై ఆఫ్ ఆర్ కాబట్టి మనము ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అని రాయచ్చు అనమాట అంటే అంటే ఐగన్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ది ప్యారిటీ ఆపరేటర్ అనేటువంటివి మనం ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్గా రాయచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే ఐగన్ ఫంక్షన్స్ అనేటువంటివి సై ప్లస్ అండ్ సై మైనస్గా తీసుకుంటారంటే అది ఎట్లా అంటే ప్యారిటీ ఆపరేటర్ అనేటువంటిది సై ప్లస్ పైన యాక్ట్ అయినప్పుడు మనకు వచ్చేటువంటి ఐగన్ వాల్యూ వన్ అని చెప్పి అనుకుంటారంటే అది ఇక్కడ ఇక్కడ రాసినట్టుగా ఐగన్ వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ అవుతుంది అనమాట కాకపోతే అంటే పి యాక్టింగ్ అండ్ సై సై ప్లస్ అనేటువంటిది ఆఫ్ కోర్స్ పి యాక్ట్ అవుతానంటే ఇట్ షుడ్ టేక్ ఇట్ టు సై ఎట్ మైనస్ ఆర్ కాబట్టి సై ప్లస్ ఎట్ మైనస్ ఆర్గా రాస్తాం అనమాట సో ఈ రెండు కన్సిడర్ అంటే ఈ రెండు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తానంటే మనం సై ప్లస్ అనేటువంటిది ఈవెన్ ఫంక్షన్ అని చెప్పొచ్చు అట్లాగే సై మైనస్ అనేటువంటిది పి యొక్క ఐగన్ ఫంక్షన్గా తీసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క ఐగన్ వేల్ అనేటువంటిది మనం మైనస్ వన్గా రాసినప్పుడు ఇది ఐగన్ వాల్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది అనమాట కాకపోతే అంటే పి యాక్టింగ్ అండ్ సై మైనస్ అనేటువంటిది ఇట్ షుడ్ టేక్ ఇట్ టు సై మైనస్ ఎట్ మైనస్ ఆర్గా అవుతుంది కాబట్టి ఈ రెండు టర్మ్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తానంటే మనము సై మైనస్ అనేటువంటిది మనకు ఆర్డ్ ఫంక్షన్ అవుతుంది అనమాట ఇంకా వీటిని ఏమంటారంటే సై ప్లస్ని సై మైనస్ని ద సెట్ టు హ్యావ్ ఈవెన్ ప్యారిటీ అండ్ ఆర్డ్ ప్యారిటీ అంటారు అనమాట ఇంతే ఈ టాపిక్ లోపల
थैंक्स फॉर वाचिंग